ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീക്കിലി വിത്ത് ഡേസി ട്വിൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വിഷമം കാണും നമ്മൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത തന്നെ നടന്നു വീണ്ടും ഗോവയ്ക്കെതിരെ കേരള തോറ്റു ആൻഡ് നല്ല ദേഷ്യം തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു ആ ആ ഒരു മാച്ചിന് ശേഷം പക്ഷേ ദേഷ്യമല്ല നമുക്ക് നമുക്കുള്ളൊരു വികാരം അതായത് നമുക്കത് പറഞ്ഞ് തീർക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു ഫാനിനുള്ള അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കാരണം നമ്മളും എല്ലാവരും ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ടീം ജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് നടന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കളി ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡിലേ വന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ അതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഗോവയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഹോം മാച്ച് നമ്മൾ തോറ്റു അങ്ങനെ രണ്ട് ഓൾസോ സിഫിനോസ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അവസാനം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും ആദ്യമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ ലൈനപ്പിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ യെസ് കാരണം നമ്മൾ പ്രീ മാച്ച് റിവ്യൂലും പറഞ്ഞായിരുന്നു കിസിറ്റോ ഇസ് ഇഞ്ചോർഡ് സോ കിസിറ്റോ ഇഞ്ചോർഡ് ആണ് ബേബോട്ടോ ഇഞ്ചോർഡ് ആണ് സോ അഞ്ച് ഫോറിനേഴ്സിനെ നമുക്ക് കളിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഫിനോസിനെ വെച്ചിരുന്ന് കളിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോർമേഷൻ ആയി എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കളി ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ആണ് നമ്മൾ വെച്ചല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിച്ചത് ഒരു സിക്സ് ത്രീ ഒക്കെ ആണ് വെച്ചത് ഡിഫൻസിൽ ഡിഫൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ കളിച്ചത് അതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ഫോർമേഷനാണ് ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡ്രോ മാച്ച് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ പോലെ തന്നെയാണ് ടീം ഇറക്കിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിയാം ഹെങ്കിൾ ഇസ് ബാക്ക് ടു ദ ടീം മിലാൻ സിംഗ് ഇൻ ദ ടീം ആൻഡ് നാല് ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമാണ് അന്ന് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് സിഫ്നിയോസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും കൂടെ കിസിറ്റോന്റെ പകരം ഫോറിൻ കിസിറ്റോ അല്ല സിയാം ഹെങ്കിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആയിട്ട് അതല്ല കിസിറ്റോ ഇല്ലാത്ത നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് സിഫ്നിയോസിനെ ഇറക്കി കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഹൈ ബോൾസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയർ ആണ് സോ വൈ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ശരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു ഗോവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് അവരുടെ ഡിഫൻസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പോലും ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എക്സാക്ട്ലി ആകപ്പാടെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് സി കെ വിനീതിന് കിട്ടിയ ചാൻസ് അത് സ്കോർ ചെയ്തു അതും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഗോളൊന്നും അല്ല അവരുടെ ഗോൾ കീക്കിൽ വെസ്റ്റ് ബ്രോൺ ഹെഡർ ക്ലിയറൻസ് ചെയ്തപ്പം സിയാൻ എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തല വെച്ചപ്പം കറക്റ്റ് വിനീതിന്റെ കാര്യം പോയോണ്ട് അത് നല്ല ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു ഹി വാസ് അൺമാർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫിനിഷ് പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഗിഫ്റ്റഡ് ഗോൾ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഗോൾ ഡിഫൻസ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ ഗോളാണ് നേരെ തിരിച്ച് അവരടിച്ച ഗോളാണെങ്കിൽ സെറ്റ് പീസിൽ അടിച്ച ഗോളാണ് സെക്കൻഡ് ഗോൾ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഗോൾ സെറ്റ് പീസ് അടിച്ചാണ് സി അഗെയിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തി ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് ആൻഡ് ശരിക്കും അപ്സെറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഡേവിഡ് ജെയിംസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വെസ്റ്റ് ബ്രോൺ ഇസ് വെരി സ്ലോ വെസ്റ്റ് ബ്രോൺ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഒരു ഒരു പ്ലെയറിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വെസ്റ്റ് ബ്രോൺ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഹി ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീഡ് ദ റൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വെസ്റ്റ് ബ്രോൺ എത്ര സ്ലോ ആയിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബ്രോൺ ജസ്റ്റ് ബോൾ കിക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലേക്ക് കളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്പാസിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തതാണ് വേദം ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ദ പാസ് ടു ദേ ദേ ടീം അത് വെസ്റ്റ് ബ്രോൺ മാത്രമല്ല പലരും മിലാൻ സിംഗ് ആയാലും സിയാം മെങ്കൾ ആയാലും എല്ലാവരും അവരുടെ ടീമിന് വീണ്ടും പാസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ടീമിന് കിട്ടുന്ന ബോളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു സോ റിയലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഡിഫൻസീവ് പാർട്ട് സന്ദേശ് സിംഗ് ആർ അഗെയിൻ മിസ്സിംഗ് എഫേർട്ട് ഇട്ടു ബട്ട് വേർത്ത് അല്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു സ്ലൈഡ് അവിടെ വീണു അവിടെ വീണെടുത്ത്
അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡേവിഡ് ജെയിംസ് അതായത് പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ വിനീതിന് കിട്ടേണ്ട പെനാൽറ്റി അത് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടീം തോറ്റത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയി ആൻഡ് അത് കിട്ടേണ്ട പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നു ബട്ട് അത് റോങ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീം ഫുള്ളി ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയി So that is the reason why, why we lost. Yeah, but as a, uh, as a fan, ഫുൾ കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു പെനാൽറ്റി കൊണ്ട് കിട്ടിയ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചാൻസസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇഫ് ദ ടീം ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അതിന് മിസ്റ്റേക്കും നമ്മൾ ടീമിൽ ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ എന്തിനും ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു ജംഷഡ്പൂരിനെതിരെ രണ്ട് ഗോൾ അവർ അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയി ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആയി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആയി ബട്ട് ജംഷഡ്പൂർ ഷോർ ദ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് അവർ രണ്ടേ പൂജ്യത്തിന് തോറ്റുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിക്കെതിരെ അവർ മൂന്നേ രണ്ടും ജയിച്ചു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ജംഷഡ്പൂർ ടീമിൽ കണ്ടു പക്ഷേ നമ്മുടെ ടീമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് കണ്ടില്ല അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഓക്കെ നമ്മൾ സി ഓബിയസ്ലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ട് we should do something the coach has to do something to motivate the players frustration theerkanadu nammal better perform cheyittu kali jeichittanu but adu unfortunately kaanan pattilla sherikum mudala evide nammal mistake cheyidanu nichal okay defense ellar kutram parayunnathu defense mosha irunnu again if you are giving opportunity to west brom like this veendum ee mistake cheyan sadhyathund but mainly enikku thonnathu nammal midfield ayirunnu mistake cheyidala yes nammal midfield prashnam aanannu manasilakkanulla vera or example nichal avare midfield thaniyanu nammal namakku ariyam avare main players ay koro and lanzarote ഇന്നലെ അന്നത്തെ കളിയിൽ അവർ അത്ര നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പോലെയായിരുന്നു നമ്മൾ അവരെ മാർക്ക് ചെയ്തു അവർ അവർക്ക് ചാൻസസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ഇല്ല ബട്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ടച്ചസ് നീ ബാസസ് നീ കണക്ക് പറഞ്ഞു വിച്ച് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ടു ബട്ട് അവരുടെ എഡു പേഡിയ ഹൂ ഇസ് ദ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആൻഡ് അഹമ്മദ് ജവ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രീ മാച്ച് പ്രീവ്യൂ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ടച്ചസ് നമുക്ക് ടീമിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പാസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് അബൌ ടച്ചസ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി അബൌ പാസ് സക്സസ്ഫുൾ പാസ് ഇവർ കണ്ടിരിക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് പാസസ് സംതിങ് ഫോർ എഡു ബെഡിയ ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് പാസസ് ഫോർ അഹമ്മദ് ജവ സിമിലർലി ടച്ചസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് പേർക്കും നൂറിന്റെ മുകളിൽ ടച്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടീം മൊത്തത്തിൽ മുന്നൂറാണ് സോ ആൻഡ് പാസ് അക്യൂറസി നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് പാസ് അക്യൂറസി ആണ് അഹമ്മദ് ഫിഫ്റ്റി സംതിങ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ വെരി ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു മിഡ് ഫീൽഡ് അവർ കാണിച്ചു സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ഹോൾഡിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡ് പ്ലെയർ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് എന്തിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് എന്താണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസ് കാര്യം പറയാ ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഈവൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗോളിൽ മന്ദാരു ദേശയ്ക്ക് ബോൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് മന്ദാരു ദേശായി രണ്ട് ചാൻസസ് കിട്ടി ദിവസം എല്ലാവരും മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ മിഡ്ഫീൽഡ് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കളി കണ്ടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മുന്നൂറ് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്ലേസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കളിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്തതും അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു യെസ് സോ റിയലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഗെയിം എന്തായാലും നമുക്കറിയാം കോണേഴ്സിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം നമുക്ക് കോണേഴ്സിന് നമുക്ക് ഒറ്റ കോണർ പോലും കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ ഒരുപാട് കളിയായിരിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് കളിയായി നമുക്ക് കോണേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല സി കോണേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ ടീം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നില്ല പതിനേഴ് ക്രോസസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടു അതായത് ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടു ബട്ട് എല്ലാം അൺനെസറി ലോങ് ബോൾസ് ആൻഡ് ഒന്നും റിസൾട്ട് ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് അത് ബോൾ കാലിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബട്ട് നത്തിങ് വാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് and again a disappointment for us uh, but table yeah. nalade nokkana nammal still we are in 6th place we are in 6th no we are in 7th place we are in 7th place and jamshedpur nammala mogulana ellarum ipo nammala see hopes idhere nammal kalanjittilla hopes kalanjittilla idhere eniyum pradesha nammal
സിഫിനേഷ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ബട്ട് ഹി ഡി നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ചാൻസ് സോ അതെ ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് അറിയാം സിഫിനേഷിനെ കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ ആരും അല്ല റെനേ മിനിസ്റ്റിൻ ആണ് അവർ ഡച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള പ്ലേസ് ആണ് സോ റെനേ മിനിസ്റ്റിൻ ഐ തിങ്ക് സോ സിഫിനേഷിന് ടൈം കൊടുത്തു ആൻഡ് ഹി സ്കോഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് ടച്ചസ് ഇല്ല അതില്ല at least he has a finishing ability height advantage of the player ana opportunity alla kaivulla player ana and uh, frustrate aayi poya avan sadhyatha vera onnulla kaaranam yeah, actually because uh, already kaiyna club nu veraan nerthu pulli parnayirunnu aa club ile pulli ke playing minutes kittunnilla bench le and hopefully ivada vanna adha kerala blasters la vanninja korchum kuda playing minutes kittunnu pratheeksha aanu pulli vannathu and bhagyam undu bhagyam alla but human injury kitti undu he got opportunity yes. at the beginning and he proved like ഓക്കെ മിസ് പാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഈ സീസൺ നമുക്ക് തന്നത് സിഫ്നിയസ് ആയിരുന്നു അത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് യെസ് എനിവേസ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ സിഫ്നിയസ് ഫോർ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് യെസ് നമുക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ടീമിനോട് ഹോപ്പ്ലി അടുത്ത കളിക്ക് മുന്നേ നല്ലൊരു സൈനിങ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇഞ്ചുറി ഇച്ചിരി സിവിയർ ആണ് സിവിയർ ആണ് ആൻഡ് മേ ബി കിസിറ്റോ റിക്വയർമെന്റ് സർജറി സോ കിസിറ്റോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും കൺഫേം ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഫാൻസ് ആണ് ഞാൻ വി ആർ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കിസിറ്റോ ഇതേപോലെ സിഫ്നിയോസിനെ പോലെ തന്നെ കിസിറ്റോവും നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി വേറൊരു പകരക്കാരൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഹോപ്പ് ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് ആ ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ് ഇപ്പം ഇന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ദിവസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് സോ നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആവും സോ അതിനു മുന്നേ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സൈനിങ് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹോപ്പ്ലി വിൽ ഡു ഗുഡ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് മാച്ചസ് വിനീത് പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ആറ് കളിയിൽ അഞ്ച് കളി ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് സെമി ടോപ്പ് ഫോറിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ബിലീവ് ഇൻ അവർ ടീം ജെസ് പുതിയ സൈനികം എന്ന് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അടുത്ത കളിയുടെ പ്രീ മാച്ച് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും സോ അതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമന്റ്സിൽ കമന്റ് കമന്റ് ബോക്സ് കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഡേ കളി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ്സ് നിറച്ചേ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ ഇടാം മഞ്ഞപ്പട ടി വിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് യെസ് മഞ്ഞപ്പടയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസ് ആയ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ എന്നീ ഇവിടങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം and stay updated yes and so stay positive till the pre match review ellarum positive a irikka good news kittatte ennu pratheekshichu undane bye bye bye